projections on projections of x cross y uh, இதில் 2 projection ரச் சுருக்கும் 1 pi 1 another one is pi 2 pi 1 is a function from capital x cross y into capital x அது இதோட definitions என்ன define மன்றாங்க நான் இது functions ஓட defined எப்படி பண்டுராங்க நாம் pi 1 of x, y is equal to x அது இந்த x cross y interest product spaceல் இருந்து கோட்டமேன் x மட்டு கண்சிரம் மனிக்கிறாங்க இங்க capital x cross y யில் உள்ள element என்னது parcel இருக்குப்பது x, y into அதில் இருக்குக்குடிய அந்த parcel இருக்குக்குடிய அந்த domainல் இருக்குக்குடிய capital x அதில் உள்ள element இக்கே இங்க define மன்றாதா இந்த projection சொட வேல இந்த pairs x cross y x, y இன்றாத x கண்சிரம் மன்றாதா இந்த projection pi 1 உட value next pi 2 is a function from capital X cross y into capital Y இங்க எப்படி X cross y into capital X அந்த domainல் இருக்குடிய அந்த product space ஓட first setுக்கே definementரது வந்து pi 1 second setுக்கு definementர் அது வந்து pi 2 இதோட இது எப்படி define மனிருக்காங்க நாம் pi 2 of X comma Y is equal to Y என்ன define மனிருக்காங்க சரி இது onto function அவ்விடுங்கேட்டா obvious இது onto function தான் என்ன கோட்டமைன்ல X நும் ஒரு element எடுத்தா கரச்பனிக்கு domainல் அதுவுடு pairs குல X வந்துரும் அதை மருதா இங்க கோட்டமைன்ல Y நும் ஒரு element எடுத்துக்கின்னா அதுவுடு domainல வந்து Y நும் element அந்த pairs குல வந்துரும் so it is a onto projections இங்கு பருங்க the maps pi 1 pi 2 are called the projections of X cross Y onto its first and second factors respectively இந்த functions are mapping என்ன ஏன் mapping நின் சொல்கிறாங்க நான் இங்கு உள்ள இங்க X நடத்துக்கு நான் அதை X குதான் இங்க map பண்டுக்கு நான் Y நடத்துக்கு நான் இங்க Y கே map பண்டுக்கு நான் அது mapping சொல்கிறாங்க at the same time these are all projections on to its first and second factors respectively அதுடு first factor கும் second factor குமே இது நாவா இருக்கு on to வருக்கு நான்தான் இது on to projections of X cross Y நின் சொல்கிறாங்க சரி இப்பா கேலுவில் இந்த பாரக்கராப் பாருங்க if capital U is on U is on open subset of capital X capital X ஓட subset என்னவா U நடத்துக்கிறாங்க U and is U is open okay then pi 1 inverse of U is precisely the set U cross Y என்ன சொல்லா வராங்க நான் இந்த capital Xல U நு ஒரு open set எடுதுடிங்கினா அந்த pi1 inverse நிறத்த projection inverse இருக்குப்பதுங்கள் pi inverse of u இது எப்படி define மண்டுராங்கள் capital u cross u cross capital y என்ன define மண்டுக்கிறாங்க which is open in இந்த u cross y என்றது open in எதல open in அருக்கான capital x cross y இல்ல அது open ஆ இருக்கு similarly இப்ப u capital xல u நுறு open set எடுத்துக்கின்ன u cross v is u cross y is open in capital x cross y அதை மறி capital y இல்ல V நும் ஒரு open set எடுத்துக்கினா, capital V is a subset of Y நடுத்துக்கினா, அப்பு pi 2 inverse of, pi 2 inverse of, capital V இன்றுது எப்படி define முன்னாங்கனா, capital X cross capital V, which is open in, capital X cross capital Y இல்ல வந்து open ஆக இருக்கும் அப்படி இன்றும் மறு define முன்னிருவாங்க, பாருங்க, which is also open in X cross Y இன்று சொல்லிருப்பாங்க, சரி இதுவிடை intersection terms அது pi1 inverse of u intersection pi2 inverse of v இது ரண்டுத்துவிடை intersection என்ன வாருக்குனா u cross v இன்றாங்க u cross v which is open in x cross y which is open in capital x cross y இது வந்து என்ன வாருக்குனா open இருக்கும் which is this term this u cross v is open in x cross y okay u cross v is open in x cross y இல்ல வந்து open ஆக இருக்கும் இதுவிட அந்த projection mapping சோட diagrams கீல இங்க இதல் குடுத்திருப்பாங்க theorem 15.2ல x axis y axis okay இப்ப இந்த y axisல இருக்குக்குடியது capital V and x axis ले इरुको गुडियது capital U throughout in the lines रुगल 
இந்த ஏரியா த்ரூ அவுட் இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே என்னது பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ அப்புறம் த்ரூ அவுட் அந்த ஹரிஜாண்டல் தீஸ் ஏரியாஸ் அதை தான் பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வீன்றாங்க இப்போ இந்த பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இதோடய இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன்ஸ் இந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்களே இந்த போர்ஷன்ஸுக்கு பேர் தான் கேபிட்டல் யூ கிராஸ் வின்றது ஓகே சார் அது புரிஞ்சுங்களா இப்போ இந்த பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இது என்னென்னு கேபிட்டல் யூ கிராஸ் கேபிட்டல் ஒய்இ இந்த பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வின்றது கேபிட்டல் எக்ஸ் கிராஸ் கேபிட்டல் பி இது எதுக்கு ஓப்பன் கேபிட்டல் எக்ஸ் கிராஸ் ஒயில் வந்து அது தட் இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் திஸ் ஒன் இஸ் ஆல்சோ ஓப்பனிங் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் தான் தேரம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் த கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்டி எஸ் சீக்வல் டு பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ ஜஸ்ட் தட் யூ இஸ் ஓப்பனிங் எக்ஸு யூனியன் பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி வேர் பி இஸ் ஓப்பனிங் ஒய் is a subspecies for the product topology on capital x cross y capital x cross y indra and the set ku or topology irk and the topology ku per enadhu product topology in the product topology eppadi generate aguduna inge in the script s indra in the sub subspecies ala in the product topology product topology உண்டாக்குறாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ன்றது சப் பேசிஸ் இதோட ஃபார்மேஷன்ஸ் தான் எப்படி இருக்குன்னா விச் இஸ் நத்திங் பட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ யூனியன் பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ்னு ஒன்று சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ யூனியன் பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வியாக இருக்க போது ஓகேங்களா இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ன்ற இந்த சப் பேசிஸால் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்க்ராஸ் ஒயோட ப்ராடக்ட் டோபாலிச்சை ஜென்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ப்ரூஃப் பாருங்கள் ப்ரூஃப் லெட் ஸ்கிரிப்ட் ஜே டி நோட் த ப்ராடக்ட் டோபாலஜி ஆன் கேபிட்டல் எக்ஸ்க்ராஸ் ஒய் கேபிட்டல் எக்ஸ்க்ராஸ் ஒயோட ப்ராடக்ட் டோபாலஜியை ஸ்கிரிப்ட் ஜேன்னு வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த எக்ஸ் கிராஸ் ஒயோட சப் பேசிஸ் ஸ்கிரிப்ட் எஸ் இதால் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய அந்த டோபாலஜி அதை ஜேடஸ்ன்னு வச்சுக்கிறாங்க இப்போ நம்ம என்ன ஃப்ரூவ் பண்ணோம் இந்த ஜேடஸ் ஆகட்டும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஜே ஆகட்டும் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ஓகே அப்போ ஜேவும் ஜேடாஸும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறது இருந்தால் ஜேல ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது ஜேடாஸில் இருக்கும் அப்புறம் ஜேடாஸில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து அது ஜேல இருக்குன்னு சொன்னால் போதுமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜேலையே ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறாங்க ஓகே பாருங்கள் பிகாஸ் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் எஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜே ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ன்றது என்னது சப் பேசிஸ் சப் பேசிஸ்ன்றப்போ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பேசிஸ் இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எஸ்க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்டும் பேசிஸ்ன்றனால அது கண்டிப்பாக இதில் இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் ஜேக்குள்ளே இருந்தே ஆகும் ஸோ எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் எஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஜே இப்போ ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸில் இருந்து ஒரு எலமெண்ட் வந்து ஜேயில் இருக்குன்னா ஸோ டு ஆர்பிட்ரி யூனியன் ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் எஸ் ஓகே ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்ட் ஜேக்குள்ளே ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸோட எலமெண்ட் உள்ளே இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸுன்றது என்னது சப் பேசிஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ ஆப்வியஸாக ஸ்கிரிப்ட் ஜேயில் அதோடய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் அட் த சேம் டைம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸோட ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கா ஆர்பிட்ரி யூனியன் அட் த சேம் டைம் ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷன் கேஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஜேயில் இருந்தாலும் அட் த சேம் டைம் ஜேடஸ்லேயும் இருக்கும் ஏன்னா ஜேடஸ்ன்றது ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸால் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய டோப்பாலஜி ஜேடஸ் ஸோ ஃபைனலாக உங்களுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஜேடஸ்ன்றது சப்செட் ஆஃப் ஜேயாக வந்துடும் ஓகே ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஜேடஸில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துருக்காங்க ஓகே ஜேடஸில் உள்ள எலமெண்ட் என்னது ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் உதாரணத்துக்கு ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டை எஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்என் ஆர்பிட்ரியா எஸ்என் பிளாங்ஸ் டு ஜேடஸ் அப்போ எஸ்என்னோட ஃபார்மேட் என்னவாக இருக்கும் 
ஆர்பிட்ரி யூனியன் அண்டு பயனட் இன்ட்ரசெக்ஷன்ஸோட எஸ்ஸாக தான் இருக்க போகுது எஸ் ஒன் யூனியன் எஸ் டூ யூனியன் அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்க போகுது ஓகே இல்லை அதை பி ஒன் வச்சுட்டாலும் சரி பி அதே மாதிரி பி என் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஃபைனட்டு இன்ட்ரசெக்ஷன்றது ஃபைனட்டு யூனியன்றது ஆர்பிட்ரி கேசஸ் சரி இப்போ ஜே டேஸில் எஸ்என்னு ஒரு எலமெண்ட்டு எடுத்துட்டீங்க அதோடய ஃபார்மேட் இப்படி இருக்குது இது வந்து ஸ்கிரிப்டு ஜேல இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்என்றது பேசிஸ் எலமெண்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸோட பேசிஸ் எலமெண்ட்டு எல்லா பேசிஸ் எலமெண்ட்டும் அதோடய டோபாலஜியில் இருந்தே ஆகும் ஸோ எஸ்என்னும் ஜேக்குள்ளே இருந்தே ஆகும் ஸோ ஃபைனலாக ஜே டஸில் எடுத்தீங்க இப்போ ஜேல சொல்லியாச்சு அதனால தான் ஜே டஸ் சப்செட் ஆஃப் ஜேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் இங்கே தீரியா பிகாஸ் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டியஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜே ஏன்னா ஸ்கிரிப்டியஸ்ன்றது சப் பேசிஸு சப் பேசிஸ்ன்றப்போ அதில் உள்ள எலமெண்ட் எல்லாம் பேசிஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க அது எல்லாமே என்ன இருக்கும் டோபாலஜிக்குள்ளே வெந்தே ஆகும் ஸோ ஜேக்குள்ளே இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அதில் உள்ள எலமெண்ட் எல்லாம் எங்கே இருந்து எடுத்து ஆரம்பிச்சிங்க ஜே டாஸில் எடுத்துருக்கீங்க ஜே டாஸ்ன்றது தான் அந்த ஸ்கிரிப்டியஸால் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டோபாலஜி ஸோ ஜே டாஸில் எடுத்த எலமெண்ட்டு தான் அந்த ஸ்கிரிப்டியஸில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஜேக்குள்ளே வந்துடும் பிகாஸ் ஆர்பிட்ரி யூனியன் ஆஃப் ஃபைனட் இன்ட்ரசெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட ஃபார்மேட்டுக்கு ஸோ தஸ் ஜே டஸ் சப்செட் ஆஃப் ஜே அண்ட் தி அதர் ஹேண்ட் இப்போ ஜேயில் ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கணும் அது ஜே டஸில் வருதுன்னு சொல்லணும் ஓகே அண்ட் தி அதர் ஹேண்ட் எவ்ரி பேசிஸ் எலமெண்ட் யூ கிராஸ் வி ஃபார் த டோபாலஜி ஜே இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ஜேன்றது என்னது ப்ராடக்ட் டோபாலஜி ஆன் எக்ஸ் கிராஸ் ஒய் எக்ஸ் கிராஸ் ஒயில் ஒரு ஓப்பன் இருந்தால் அது என்ன இருக்கும் யூ கிராஸ் வீன் இருக்கும் அப்போ இந்த ஓப்பன் செட்டெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த ஜேக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ இந்த யூ கிராஸ் வி கண்டிப்பாக எதுக்குள்ளே போயிடணும் ஜே டஸ்க்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஓகே அப்போ ஜே டஸ்க்குள்ளே ஒரு எலமெண்ட் இருக்கிறதா இருந்தால் அது என்ன இருக்கணும் ஆர்பிட்ரி யூனியனாகவும் ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷனாகவும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோமா சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கான்னு பார்ப்போம் அப்போ யூ கிராஸ் வி ஜே டாஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஜே டாஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனட் இன்ட்ரசெக்ஷனாக இருக்கணும் யூ கிராஸ் வி அப்படி எழுதலாமான்னு பாருங்கள் யூ கிராஸ் வி சிக்வல் டு பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூ இன்ட்ரசெக்ஷன் பை டூ இன்வர்ஸ் ஆஃப் வி ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்ன மீனிங் பை ஒன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் யூன்றது என்னது யூ கிராஸ் கேபிட்டல் ஒய் இன்ட்ரசெக்ஷன் எக்ஸ் கிராஸ் கேபிட்டல் வின்னு அர்த்தம் ஓகே அப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக இன்ட்ரசெக்ஷன் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஃபரலாக யூ கிராஸ் வின்னு வரும் அதுதான் அதோடய இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன் சொல்லி இந்த டயக்ராம்லேயே சொல்லியிருப்போம் ஸோ யூ கிராஸ் வி இஸ் நத்திங் பட் ஃபார்னட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த டேம் சிங்கிள் டேம்னாலும் அது ஆர்பிட்ரி யூனியன் தானே ஆர்பிட்ரி யூனியனாக ஃபார்னட் இன்டர்செக்ஷன் டேம்னே சொல்லிக்கலாம் சிங்கிள் டேம்னாலும் ஸோ ஃபார்னலாக யூ கிராஸ் வின்றது ஆர்பிட்ரி யூனியன் ஃபார்னட் இன்டர்செக்ஷன் கேஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுனால இந்த யூ கிராஸ் வின்றது ஜே டாஸில் வந்துடும் ஆல்ரெடி இதை எதில் எடுத்தீங்க ஜேயில் எடுத்தீங்க இப்போ எதில் இருக்குது ஜேடஸில் வந்துருச்சு ஸோ ஜே சப்செட் ஆஃப் ஜேடஸ் ஆப்வியஸாக ஜேடஸ் சப்செட் ஆஃப் ஜேனு சொல்லியாச்சு ஸோ ஜே ஈக்குவல் டு ஜேடஸ் ஓகே ஸோ ஸ்கிரிப்டி எஸ்ஸால் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த டோப்பாலஜி ப்ராடக்ட் டோப்பாலஜி என்னவாக இருக்க போகுது இந்த ஜேவாக தான் இருக்க போகுது ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி ஆக்சுவலாக ஒரு செட்டுக்கு சப்செட் இப்போ எக்ஸோட சப்செட்டுன்னு சொன்னால் கேபிட்டல் ஒய்னு சொல்லுவீங்களே எக்ஸுக்கு ஒரு டோபாலஜி இருக்குது அது ஜேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த ஒய்க்கு ஒரு டோபாலஜி இருக்கும்ல அது ஜே ஒய்னு சொல்ல போகிறாங்க இந்த டோபாலஜிக்கு பேர் தான் சப் ஸ்பேஸ் டோபாலஜின்னு அர்த்தம் எக்ஸுனா ஸ்பேஸு அதோட டோபாலஜி ஜே ஒய்ன்றது சப்செட்டு சப் ஸ்பேஸு அதோட டோபாலஜி வந்து ஜே ஒய் சப் ஸ்பேஸ் டோபாலஜி அவ்வளோதான் லெட் எக்ஸ்பியர் டோபாலஜி டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் வித் டோபாலஜி ஜே If Y is a subset of X, the collection uh, J Y is equal to set of all uh, Y intersection U such that U belongs to J. Actually, Y intersection is X or a subset. Now, if you have Y or topology, it is J Y. And the J Y will be formed in a set of format. Y intersection U will be formed. If you have the U, it will be formed in J. That is, U is open in X. So, he said topology on capital Y called the subspace topology. In the topology, we are going to call the subspace top
ஜேஒய்யோட சேர்த்து சொல்கிறது இருந்தால் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ்னு சொல்லலாம் இதை நம்ம ஒய்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒய் டுகெதர் வித் தட் டோப்பாலஜி இட்ஸ் கால்ட் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி கல் ஸ்பேஸ் ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் கேபிட்டல் ஒய் இஸ் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் இப்போ இந்த ஒய்யோட ஓப்பன் செட்ஸு தட் இஸ் அந்த ஜேஒயில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அந்த ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் நத்திங் பட் யூவோட ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் ஒய்யோட இன்டர்செக்ட் ஆகி வந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா ஒய் இன்டர்செக்ஷன் யூ தானே ஒய்யோட ஓப்பன் செட்ஸு அதாவது ஜேஒயோட எலமெண்ட்டு அது ஜேஒயில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலமெண்ட்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஒய்யோட இன்டர்செக்ஷன் ஏதோ எதோட இன்டர்செக்ஷன் டேர்ம்ஸு எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் எல்லாம் ஒய்யோட இன்டர்செக்ஷன் பண்ண ஃபார்மேட்டில் இருக்குது எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸ் இந்த யூ ஒய்யோட இன்டர்செக்ஷன் பண்ண ஃபார்மேட்டு தான் அந்த ஜேஒயில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் செட்ஸோட ஃபார்மேட் தட் இஸ் அ ஓப்பன் செட்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஏ ஸோ டோப்பாலஜிக்கல் ஸ்பேஸ் சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி டோப்பாலஜின்னு சொல்கிறது இருந்தால் இந்த ஜேஒய்யை வந்து சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜின்னு சொல்கிறது இருந்தால் எப்பயும் போல் எம்டி ஹோல் செட்டு ஆர்பிட்ரினு ஃபைனல் இன்டர்செக்ஷன்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் இங்கேயும் செக் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எம்டி வந்து ஜேஒயில் இருக்குன்னு சொல்கிறது இருந்தால் எம்டி என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அந்த ஒய் இன்டர்செக்ஷன் எம்டி ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்டி எக்ஸுக்குள்ளே ஓப்பனாக இருக்கணும் அதாவது ஜேக்குள்ளே இருக்கணும் ஆப்வியஸாக ஜேக்குள்ளே எம்டி இருக்கும் ஏன்னா ஜேன்றது எக்ஸோட டோப்பாலஜி சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒய் வந்து அந்த ஜே ஒயில் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒயோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும் ஒய் இன்டர்செக்ஷன் எக்ன எக்ஸன் இருக்கணும் இந்த எக்ஸுன்றது ஓப்பனின் எக்ஸாக இருக்கணும் தட் இஸ் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஜேவாக இருக்கணும் ஆப்வியஸாக எக்ஸுன்றது ஜேயில் தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒயில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஒய்யோட சப்செட்ஸோட ஃபார்மேஷன் தான் இந்த யூ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் அப்டி எக்ஸட்ரா யூஎன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் இதெல்லாம் எதுக்குள்ளே வந்துடுறோம் ஜே ஒய்க்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்தால் ஆப்வியஸாக ஒவ்வொரு டம் ஜே ஒய்க்குள்ளே தான் இருக்குது ஆனால் அதோட ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன் ஜே ஒய்க்குள்ளே வருதான்னு செக் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ இதோட ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன்ஸ் கே சிக்வல் டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாகுபடி யூ ஒன் இன்டர்செக்ஷன் அப்டி எக்ஸட்ரா இன்டர்செக்ஷன் யூஎன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய்யனே எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய U அப் டு யூஎன் வரையும் எதுக்குள்ளே இருக்குது யூ ஐ ஐ வரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் வரையும் கேபிட்டல் ஜேயில் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு யூவும் ஓப்பனின் கேபிட்டல் எக்ஸாக இருக்குது அப்போ ஜேன்றது டோப்பாலஜி இதுக்குள்ளே தான் அந்த மொத்த யூவையும் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடும் ஸோ தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் ஜே வந்து ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன் சாட்டிஸ் பண்ணுறதுனால இது மொத்தமே ஓப்பனின் கேபிட்டல் எக்ஸாக மாறிடும் ஸோ ஓப்பனின் எக்ஸு இன்டர்செக்ஷன் ஒய்ன்றப்ப இது கண்டிப்பாக ஜே ஒய்க்குள்ளே வந்துடும் ஸோ ஃபேனலாக ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன் கேஸை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆர்பிட்ரி யூனியன் போகிறான் ஆர்பிட்ரி யூனியன் ஆஃப் யூ ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஒய் அகைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாகுபடி இது எப்படி எடுக்கலாம்னா யூனியன் ஆஃப் யூ ஆல்ஃபா இன்டர்செக்ஷன் ஒயின் எழுதலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு யூவும் ஓப்பனின் எக்ஸு ஜேக்குள்ளே இருக்கிறனால கண்டிப்பாக ஆர்பிட் யூனியன் கேஸை அந்த டோபாலஜிக்கு ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ யூனியன் ஆஃப் யூ ஆல்ஃபா இஸ் ஓப்பனின் ஓப்பன் இன் எக்ஸு அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் பிளாங்ஸ் டு ஜேவாக இருக்கும் ஸோ யூனியன் ஆஃப் யூ ஆல்ஃபா இஸ் ஓப்பனின் ஓப்பன் இன் எக்ஸு அது ஒய்யோட இன்டர்செக்ட் செட் பண்ணுறனால இந்த மொத்த டேமும் ஜே ஒய்க்குள்ளே வந்துடும் ஸோ ஆர்பிட்ரி யூனியன் கேஸும் ஜேக்குள்ளே ஒயந்துருச்சு ஸோ ஃபேனலாக ஜே ஒய் என்னென்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு எம்டி செட்டு ஹோல் செட்டு ஃபேனட் இன்டர்செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்ரி யூனியன் மூணு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனால ஜே ஒய்ன்றது சப் ஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி நெக்ஸ்ட்டு லமா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் பாருங்கள் இஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் எ பேசிஸ் ஃபார் தி டோப்பாலஜி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு ஒரு டோப்பாலஜி இருக்குது அதோட பேசிஸ் தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி இப்போ தென் தி கலெக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் பி ஒய் சீக்வல் டு செட் ஆஃப் ஆல் பி இன்டர்செக்ஷன் ஒய் பின்றது பேசிஸ் எலமெண்ட் இன் ஸ்கிரிப்ட் பி இஸ் எ பேசிஸ் ஃபார் சஸ்பேஸ் டோப்பாலஜி ஆன் கேபிட்டல் ஒய் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸு கேபிட்டல் எக்ஸுன
இப்போ இதுக்கு ஒரு பேசிஸ் இருக்கும்ல அது ஸ்கிரிப்ட் பி ஒய்னு சொல்கிறாங்க இதோடய ஃபார்மேட்டு தான் அந்த பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பியில் உள்ள எலமெண்ட்டோட ஃபார்மேட் தான் பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய் அதில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் பின்றது ஸ்கிரிப்ட் பிக்குள்ளே இருக்குது இப்போ இது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி ஒய்ன்றது பேசிஸ் ஃபார் இந்த சப்ஸ்பேஸ் டோபாலஜின்னு சொல்லணும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் பேசிஸ் ஃபார் சப்ஸ்பேஸ் டோபாலஜி சொல்கிறதுக்கு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ இல்லாமல் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூலேயே நம்ம ஒரு தே இல்லாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்போம் அதான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃப்ரூப்பில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் எக்ஸில் வந்து ஒரு ஓப்பன் செட் யூ நடத்தாச்சு அப்போ அண்டு கிவன் ஒய் பிளாங்ஸ் டு யூ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய் யூ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய்க்குள்ளே ஒயின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது இப்போ இந்த யூன்றது ஓப்பனின் எக்ஸுன்றனால ஸ்கிரிப்ட் பின்றது எக்ஸோட பேசிஸ்ன்றனால பேசிஸோட கான்செப்ட் படி கேபிட்டல் பின்ற ஒரு பேசிஸ் எலமெண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி அதுக்குள்ளே இந்த ஒய்ன்ற எலமெண்ட் வந்து இந்த கேபிட்டல் பி வந்து யூக்கு சப்செட்டாக இருக்கும் இதுதான் பேசிஸோட கான்செப்ட்டு பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி பேசிஸ் ஃபார் கேபிட்டல் எக்ஸுக்கு இப்போ என்னன்னா ஒய் பிளாங்ஸ் டு பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய் ஆப்வியஸாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் விச் இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் யூ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய்யாக மாறிடும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த யூ இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய்ன்றது ஓப்பன் இன் எதோட ஓப்பன் ஓப்பன் இன் கேபிட்டல் ஒய்யோட ஓப்பன் செட்டு கேபிட்டல் ஒய்யோட ஓப்பன் செட்டு இந்த பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய்ன்றது பேசிஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் பி ஸ்கிரிப்ட் பி ஒய் ஓகே ஸோ பி இன்ட்ரஸ்ட்ரக்ஷன் ஒய்ன்ற இந்த பேசிஸ் எலமெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் பி ஒயில் இருக்குது இதால் ஒரு ஓப்பன் செட்டு கேபிட்டல் ஒய்க்கு ஜென்ரேட் ஆகிறனால இந்த ஸ்கிரிப்ட் பி ஒய்ன்றது நத்திங் பட் என்னது பை இல்லாமல் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ படி அது தான் இந்த கேபிட்டல் ஒய்யோட பேசிஸ் அந்த பேசிஸ் தான் கேபிட்டல் ஒய்க்கு டோபாலஜியை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே அதை தான் லெமா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க அதை தான் இங்கே ஃப்ரூவ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லெமா கேட்டால் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ லெமாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிட்டு நீங்கள் இதுக்கு ஒரு ஃப்ரூஃப் மட்டும் எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லெமா சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ பாருங்கள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லெட் கேபிட்டல் ஒய் பி ஏ சப்ஸ்பேஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய் ஒய் இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் தென் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் எக்ஸ் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒய்ன்றது எக்ஸோட சப்செட்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஒய்ன்றது அதுக்குள்ளே ஒரு சப்செட்டு கேபிட்டல் யூன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஒய்ன்றது ஓப்பன் இன் எக்ஸாக இருந்ததுனா ஒய்எஸ் ஓப்பன் இன் கேபிட்டல் எக்ஸாக இருந்ததுனா அட் த சேம் டைம் யூன்றது இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய்யாக இருந்ததுனா இந்த யூ எப்படி மாறிடும்னா ஓப்பன் இன் ஓப்பன் இன் எக்ஸாகவே மாறிடும் அப்படின்றாங்க ஒய்ன்றது ஓப்பன் இன் எக்ஸாக இருக்கணும் யூன்றது ஒய்க்குள் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனாக இருந்ததுன்னா ஆப்வியஸாக யூன்றது ஓப்பன் இன் எக்ஸாக மாறிடும் அப்படின்றாங்க ஃப்ரூவ் பாருங்கள் சின்ஸ் யூ இஸ் ஓப்பன் இன் ஒய் ஒயில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் செட்டு ஆனால் ஒய்ன்றது சப்செட் ஆஃப் எக்ஸுன்னு தெரியும் அப்போ யூன்றது சப்செட் ஆஃப் ஒய் அட் த சேம் டைம் ஓப்பனாக வேறு இருக்குது ஸோ டெஃபினேஷன் படி யூவோட ஃபார்மேட் என்னவாக இருக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸோட ஒரு ஓப்பன் செட்டு வி அதோட இன்டர்செக்ஷன் வித் ஒய்யாக இருக்கும் அதாவது ஒய் இன்டர்செக்ஷன் கேபிட்டல் விஆர் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் யூ ஓகே இப்போ ஒய்ன்றதும் எக்ஸோட ஓப்பனு விதும் எக்ஸோட ஓப்பன் இந்த ரெண்டு இன்டர்செக்ஷன் மொத்தம் என்ன வரும் ஓப்பனின் எக்ஸாகவே மாறிடும் ஏன்னா எக்ஸுன்றது டோபாலஜிக்கல் ஸ்பேஸு அட் த சேம் டைம் இந்த யூ கேபிட்டல் ஒய்யும் விஉ எக்ஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் ஸோ ஃபைனட் இன்டர்செக்ஷன் கேஸும் இந்த கேபிட்டல் எக்ஸுக்குள்ளே வந்துடுறனால இந்த ஒய் இன்டர்செக்ஷன் வி இஸ் ஓப்பன் தட் இஸ் நத்திங் பட் கேபிட்டல் யூ அது ஓப்பனிங் எக்ஸாகவே வந்துருச்சு 